இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா அக்யூட் ரொமாட்டிக் ஃபீவர் மற்றும் ரொமாட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் பத்தி இன்னைக்கு அதிகமா பேச போறோம் சில பேருக்கு பிறக்கும் போதே ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சில பேருக்கு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசுல சும்மா ரெகுலரா டாக்டர் செக் பண்ணி பார்க்கும் போது டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு இருதயத்துல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு சில பேருக்கு அதிர்ச்சியா இருந்திருக்கும் இது எப்படியா வந்துச்சு பிறக்கும் போது எனக்கு எந்த விதமான ஹார்ட் ப்ராப்ளமும் இல்லை திடீர்னு எப்படி இந்த மாதிரி ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு சில பேர் கேட்கலாம் அதுக்கு காரணம் வந்து சின்ன வயசுல உங்களுக்கு அஞ்சு டு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும்போது உங்களுக்கு அடிக்கடி தொண்டை வழி வந்திருக்கலாம் அந்த தொண்டை வழிக்கு நீங்க முறையா வைத்தியம் பண்ணாம இருக்கும்போது அது போய் மூட்டுகளை அஃபெக்ட் பண்ணும் அதையும் நீங்க முறையா கண்டுக்கலாம் விட்டீங்கன்னா கடைசியில ஹார்ட் அஃபெக்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் இதுக்கு பேர் தான் ரொமாட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் உடனே எல்லாருக்கும் வந்துடாது ரெக்கரண்டாக ஃபீவர் வர்றவங்களுக்கு தான் இது வரும் இதை தான் நம்ம ரொமாட்டிக் ஃபீவர்னு சொல்லுவோம் இந்த ரொமாட்டிக் ஃபீவர்னா என்னங்கிறத முதல்ல பார்த்துருவோம் இந்த ரொமாட்டிக் ஃபீவர் வர்றதுக்கு மெயின் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்டோகோக்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது பீட்டா ஹீமோலேட்டிக் ஸ்டெப்டோகோக்கஸ்ங்கிற ஆர்கானிசனால தான் இந்த ரொமாட்டிக் ஃபீவர் வருது முதல்ல இதை நம்ம உடம்புல தொண்டையை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் டான்சில் அண்ட் ஃபேரின்ஸ் பகுதியை அஃபெக்ட் பண்ணி ஒரு இன்ஃப்ளமேஷனல் ரியாக்ஷன் உண்டு பண்ணும் அதனால் உங்களுக்கு தொண்டை வழி வரலாம் இந்த தொண்டை வழி தொடர்ந்து உங்களுக்கு அடிக்கடி வரும்போது தான் இந்த ரொமாட்டிக் ஃபீவர் நோயானது வருது இது எப்படி வருதுன்னா இந்த ஸ்டெப்டோகோக்கை ஆர்கானிசத்துக்கு செல் மெம்பரையில் ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்கும் இது தான் நம்ம எம் ப்ரோட்டீன் சொல்லுவோம் இது ஹைலி ஆன்டிஜெனிக் இந்த எம் ப்ரோட்டீன் அது நம்ம ரத்தத்தில் கலக்கும் போது நம்ம உடம்பில் உள்ள வெள்ளை அணுக்கள் குறிப்பாக வந்து பிளாஸ்மா செல் என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஆன்டிஜனுக்கு எதிராக ஒரு ஆன்டிபாடி ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த ஆன்டிபாடி அந்த ஆன்டிஜனோட வினை புரிந்து கடைசியாக அந்த ஆர்கானிசத்தை சுத்தமாக அழிச்சிடும் இது நார்மலாக நடக்கிற விஷயந்தான் ஆனால் இந்த ரொமாட்டிக் ஃபீவர் நோயில் நடக்கிறதே வேறு கிராஸ் ரியாக்ஷன் பண்ணும் இந்த ஆன்டிபாடி எம் ப்ரோட்டீன் போல் நம்ம உடம்பில் உள்ள என்னென்ன உறுப்புகள் இருக்கோ அதே நான் அஃபெக்ட் பண்ணும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் ஹார்ட்டு ஸ்கின் இந்த மாதிரி பகுதியிலையும் சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சர் உள்ள ப்ரோட்டீன் இருக்கும் இந்த ஆன்டிபாடி டேரெக்டாக போய் அந்த ப்ரோட்டீனோட வினை புரிந்து அந்த இடத்துலேயே ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும் இதை தான் கிராஸ் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து மாலிகுலார் மிமிக்ரி இந்த கிராஸ் ரியாக்ஷன் நடக்கனால உடம்புல சில வகையான அறிகுறிகள் தென்படும் அது என்னென்ன அறிகுறிகள்னு பார்ப்போம் இதை வந்து நம்ம ஜான்ஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம் பொதுவாக ஜேங்கிறது ஜாயிண்ட் அதாவது உடம்புல உள்ள மூட்டுகளை எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும் பொதுவாக வந்து பெரிய பெரிய மூட்டுகளை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஆங்கிள் ஜாயிண்ட் நீ ஜாயிண்ட் எல்போ ஜாயிண்ட் பிரிஸ்ட் ஜாயிண்ட் தான் பொதுவாக அஃபெக்ட் பண்ணும் அந்த அஃபெக்ட் பண்ண ஜாயின் என்ன பண்ணால் நல்லா வீக்கம் கொடுக்கும் கடுமையாக ரெட்டிஷ் ஆகும் கடுமையான வழியும் ஏற்படும் இது வந்து மைக்ரேட்டரி பாலையாட்டு ரெட்டி சொல்லுவாங்க ஒரு ஜாயிண்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும்போது இது சரியான பிறகு அடுத்த ஜாயிண்ட் அஃபெக்ட் ஆகும் இப்படி மாறி மாறி வர்றதுனால தான் இது மைக்ரேட்டரி பாலி ஆர்த்தரை எடுத்து சொல்லுவோம் அடுத்து ஓ ஓனா ஒரு ஹார்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது ஹார்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஹார்ட்டில் மொத்தம் மூணு லேயர் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள பகுதி எண்டோகாடியம் நடுவில் உள்ளது மயோகாடியம் அண்டு பெரிக்காடியம் சொல்லுவோம் இதில் உள்ளுக்குள்ள எண்டோகாடியம் மெயின் அஃபெக்ட் பண்ணும் இதில் வந்து அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகிறது வந்து மைட்ரல் அண்ட் அயோட்டிக் வால்வ் அஃபெக்ட் பண்ணும் அதில் இன்ஃப்ளமேஷன் நடக்கிறதுனால அதில் வந்து ஒரு ஸ்கார் டிஷ்யூ ஃபார்ம் ஆகி வால்வ் வந்து பலவீனமாக தொடங்கும் அதனால் உங்களுக்கு மிட்ரல் ஸ்டினோசிஸ் அதே மாதிரி மிட்ரல் ரீகஜிடேஷனுக்கு ஒரு நோய் வரலாம் ரெண்டாவது வந்து மயோகாடிங்கிற ஒரு லேயர் அஃபெக்ட் பண்ணும் இதில் இன்ஃப்ளமேட் ரியாக்ஷன் வந்து அசோக் பாடிங்க்கு ஒரு பாடிஸ் உருவாகும் அதனால் மயோகாடி வந்து முறையாக ஃபங்க்ஷன் ஆகாது ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வந்து அவங்க இறப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து பெரிக்காடியம் ஹார்ட்டோட வெளிப்பகுதியும் அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால் உங்களுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் ரப் இருக்கும் கடுமையான நெஞ்சு வலி ஏற்படும் இதனால் வந்து ஹார்ட்டோட பாதிப்புகள் என்னங்கிறது நோடியல்ஸ் சப்கியூட்டினியஸ் நோடியல் உருவாகும் சின்ன சின்ன வழி இல்லாத சிறு சிறு நோடியல்ஸ் வந்து உடம்புலாம் தென்படும் முக்கியமாக வந்து ஜாயிண்டோட பகுதியில் தான் இது பொதுவாக அஃபெக்ட் ஆகும் இது வந்து ஒரு வாரத்துலேருந்து ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் தான் இந்த நோடியல்ஸ் இருக்கும் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ எர்த்திமா மார்ஜினேட்டம்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் ரெட்டிஷ் கலரில் இருக்கும் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடம்புலாம் பரவ ஆரம்பிக்கும் பொதுவாக நம்மளோட பாடி ட்ரங்க் பகுதி அண்டு கைகால் பகுதி தான் பொதுவாக அஃபெக்ட் பண்ணும் அடுத்து வந்து எஸ் சிடன்ஹாம் கொரியான்னு சொல்லுவோம் இது குழந்தைகளுக்கு பொதுவாக காணப்படும் ஜெர்கி மூமெண்ட் அதாவது பேசும்போதோ நடக்கும்போதோ கைகால்னால் ஜெர்கி மூமெண்ட் மாதிரி அசைவுகள்கள் கொடுக்கும் இதை வந்து நம்ம சிடன் ஹேம்
அதே மாதிரி உடம்புல ஆன்டி டியாக்சி ரீபோ நியூக்ளியஸ் பிங்கிற டெஸ்டோட லெவலும் அதிகமாக இருக்கும் இதில் வந்து மேஜர் கிரைட்டீரியலாக ஒரு ரெண்டும் இந்த மாதிரி பிளட் டெஸ்ட்டு ஒன்றும் பாசிட்டிவாக இருந்தால் ரொமாண்டிக் ஃபீவர் உங்களுக்கு இருக்கா கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு மேஜர் கிரைட்டீரியா வேணும் அதே மாதிரி ரெண்டு மைனர் கிரைட்டீரியா வேணும் அதே மாதிரி பிளட் டெஸ்ட்லேயும் உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக இருந்தால் ரொமாண்டிக் ஃபீவர் இருக்குதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க சரி இதுக்குள்ளே ட்ரீட் பண்ண என்னென்னு பார்ப்போம் முதல்ல இந்த ரெஸ்ட்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் வந்து வழி மாத்திரைகள் பரிந்துரை பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட் ட்ரக்ஸ் அதாவது ஆஸ்பிரின் சில வகையான டேப்லெட்டும் உங்களுக்கு பரிந்துரை பண்ணுவாங்க கூடவே பென்சிலின் ஆன்டிபயோட்டிக்கும் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஒரு தடவை அக்யூட் ரொமாண்டிக் ஃபீவர் வந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஃபர்தராக உங்களுக்கு ஹார்ட் பாதிப்பு வராமல் தடுக்கிறதுக்காக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இதை தான் செகண்ட்ரி ப்ரொஃபைலாக்சிஸ் சொல்லுவோம் இது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா பென்சாத்தே பென்சிலின்ங்கிற பென்சில் இன்ஜெக்ஷனை இருபத்தோரு நாளுக்கு ஒரு தடவை பொதுவாக வந்து கொடுப்பாங்க இது எப்படி பரிந்துரை பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு நார்மலாக ஒரு அக்யூட் ரொமாண்டிக் ஃபீவருக்கு எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா பென்சில் இன்ஜெக்ஷனை வந்து அப் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் இந்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து போட சொல்லுவாங்க சாதா ரொமாண்டிக் ஃபீவராக இருக்கும் பட்சத்தில் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் போட சொல்லுவாங்க இல்லை ரெண்டாவதாக உங்களுக்கு ஹார்ட்டு சின்ன பாதிப்பு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பத்து வருஷம் வரைக்கும் இந்த பென்சில் இன்ஜெக்ஷன் போட பரிந்துரை பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் போட பரிந்துரை பண்ணுவாங்க இதே அவங்களுக்கு வந்து சிவியர் குமாட்டி ஹார்ட் இஸ் ஹார்ட் ரொம்ப வாழ்வாக ரொம்ப பாதிச்சிருச்சுன்னா உங்கள் லைஃப் லாங் வரைக்கும் இந்த பென்சில் இன்ஜெக்ஷன் போட டாக்டர்ஸு பரிந்துரை பண்ணுவாங்க மெயின் வைத்தியம் பார்த்தீங்கன்னா வருமுன் காப்பதே மிக சிறந்தது அதனால் கிட்ட அஞ்சு டு பஞ்சு வயசு குழந்தைகள் தொண்டவழி வந்துச்சுன்னா உடனே போய் மருத்துவர்களை பார்த்து முறையான வைத்தியம் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்